हाउ डू यू मेक समन लूज इफ इज़ नॉट लुकिंग टू विन आप उसे हरा ही कैसे सकते हो जिसे जीतना ही नहीं है यह चीज़ है जो क्लाउन प्रिंस ऑफ क्राइम को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाता है किसी के बिहेवियर को या उसके अगले कदम को प्रिडिक्ट करना आसान हो जाता है अगर हमें पता उसे चाहिए क्या वट ही वॉन्ट्स लेकिन जोकर इस मामले में काफ़ी मिस्टीरियस है क्योंकि नो बडी रियली नोज वट ही वॉन्ट्स और सच भी यही है कि उसे कुछ चाहिए ही नहीं आई मीन अदर देन जस्ट के ऑस और उसके इस अनप्रिडिक्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स को क्रिस्टोफर नोलन के जोकर ने काफ़ी अच्छे से डिपेक्ट किया है I'm a dog chasing cars. I wouldn't know what to do with one if I caught it. You know, I just do. लेकिन एक और चीज है जो जोकर को काफी रहस्यमय बनाता है और वो है उसका ओरिजिन उसका अतीत क्योंकि जब भी हम ऐसे बिजार अब नॉर्मल बिहेवियर को देखते हैं या विटनेस करते हैं तो सबसे पहला चीज जो हमारे दिमाग में स्ट्राइक करता है वो ये है कि हाउ कैन समन बी लाइक दिस कोई ऐसा कैसे कर सकता है या हो सकता है और इसके जवाब के करीब हम तभी पहुंचते हैं जब हम उस इंसान के अतीत को झांकते हैं क्योंकि हमारा नज़रिया हमारे बीते कल से काफ़ी प्रभावित होता है आप बड़े होकर किस तरह के इंसान बनते हो आपकी सोच कैसी होगी ये बहुत हद तक इस चीज़ पे निर्भर करता है कि आपका बचपन कैसा था हमारे एक्सपीरियंसेस ही हमें बनाते हैं लेकिन ट्विस्ट ये है कि जोकर किसी को अपने अतीत में झाँकने देता नहीं है उसके लिए ना आज कुछ है ना कल कुछ होगा और ना कभी कुछ था वो एक नाइलिस्ट है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये तीनों उसके लिए मीनिंगलेस है उसे परवाह नहीं है अपने अतीत का और ना शायद पता भी हमें नहीं मालूम वो कहाँ से बिलोंग करता है या उसका कोई रियल आइडेंटिटी भी है नाम भी है जब भी वो अपने बीते कल का व्याख्या करता है तो उस पर आप हंड्रेड परसेंट श्योर नहीं हो सकते हो कि वो सच ही बोल रहा है ही इज़ अनरिलायबल वो भरोसेमंद नहीं है और यह उसके कैरेक्टर का एक कोर एसेंस ही है ही इज़ एन अनरिलायबल नरेटर द डार्क नाइट मूवी में जब भी जोकर अपने चेहरे के स्कार्स की कहानी बता रहा होता है तो वो लोगों के हिसाब से उस कहानी को बदलता रहता है वो देखता है कि कौन सी कहानी किस पे कितनी इफेक्टिव होगी और उस हिसाब से कभी उसके फादर ने उसे वो घाव दिए होते हैं तो कभी वो अपने वाइफ को खुश करने के लिए खुद से ही काटा होता है मजा तो तब आता है जब हम ये देखते कि वो बैटमैन को कौन सी कहानी सुनाता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिसेंटली रिलीज जोकर मूवी से एक हीथ लेजर जैसी चैलेंजिंग एक्टिंग के साथ साथ लोग ये भी उम्मीद कर रहे थे कि ये फिल्म शायद जोकर के अतीत से धुंधलेपन को हटाएगा हमें फाइनली पता चलेगा कि हाउ अ पर्सन इज पुस्ड टू दिस एक्सट्रीम कैसी परिस्थितियां रही होंगी जो एक इंसान को जोकर बना देगा हालांकि मूवी में इन चीज़ों को दिखाया गया है हम देखते हैं कि कैसे कोई इस तरह से टूटता है कि उसके ज़िंदगी से सारी मीनिंग्स ही खत्म हो जाती है कभी कभी सिचुएशंस आपको इस तरह से झकझोर कर रख देती है कि आपका सिर्फ कुछ बिलीफ से ही नहीं बल्कि आपका बिलीफ सिस्टम से ही भरोसा टूट जाता है क्योंकि ज़्यादातर केसेस में अगर हमारी किसी एक बिलीफ से भरोसा खत्म होता है तो हम दूसरे बिलीफ की ओर चले जाते हैं आज अगर दुनिया भर में लोग नेशनलिज्म को अपना रहे हैं और डेमोक्रेसी से दूर जा रहे हैं यह भी एक बदलते बिलीफ को ही दिखाता है और ऐसे कई बिलीफ्स हैं रिलीजियस बिलीफ्स पॉलिटिकल बिलीफ्स पर्सनल बिलीफ्स होते हैं लोगों के जिसके थ्रू हम अपने लाइफ में ऑर्डर मीनिंग और पर्पज़ डिफाइन करते हैं और एक्सपीरियंसिस आर मेड मीनिंगफुल बाई और इम्प्लीसिड बिलीफ्स मतलब कि हमारे बिलीफ्स है जो हमारे एक्सपीरियंसिस को मतलब देता है अगर हम किसी मैच में अपने देश के लिए उत्साहित होते हैं तो वो क्योंकि वी बिलीव इन द स्प्रिट ऑफ द गेम हम बिलीव करते हैं कि अगर इंडियन टीम जीतती है तो उसमें हमारी भी जीत होती है धार्मिक स्थलों में लोग एक बिलीफ के साथ प्रवेश करते हैं इसीलिए वहाँ डिविनिटी दिखती है अदरवाइज इट्स जस्ट ए ग्रैंड आर्किटेक्चर ये हमारे वैल्यूज और बिलीफ्स ही हैं जो हमें यह एहसास दिलाती है कि वी आर मोर देन जस्ट ए बायोलॉजिकल पपिट जोकर वॉज ऑल्सो मोर देन जस्ट ए जोकर आई मीन उसके लाइफ में भी एक पर्पस होता है अपने माँ का ख्याल रखना उसके लाइफ में भी वैल्यूज और बिलीव्स होते हैं टू बी हैप्पी एंड पुट अप ए स्माइलिंग फेस टू ब्रिंग लाफ्टर एंड जॉय टू द वर्ल्ड उसके अंदर उतना कंपैशन होता है कि मूवी के स्टार्टिंग में उन बच्चों से बुरी तरह से मार खाने के बाद भी उसे लगता है कि देवर जस्ट किड्स लेकिन आगे जैसे जैसे उसके लाइफ में सिचुएशन और भी डार्क और इंटेंस होती जाती है वैसे वैसे उसके सारे बिलीव्स और वैल्यूज खत्म होने लगते हैं इस पूरे मूवी में हम यही देखते हैं कि हाउ वैल्यूज एंड बिलीव्स डिकेज इन साइड ऑफ अ पर्सन कैसे वो धीरे धीरे इंसैनिटी की ओर बढ़ता है मे बी पुटिंग अप ए स्माइलिंग फेस इज नॉट ऑलवेज द आंसर शायद दुनिया उतनी भी अच्छी जगह नहीं है जहां आपके मुस्कुराने से ही काम चल जाए 
और जब अर्थर का अपनी माँ से भरोसा टूट जाता है जब उसे ये पता चलता है कि वो एडॉप्टेड था और बचपन में उसके साथ चाइल्ड अब्यूज हुआ था तो उसके लाइफ में जो एक पर्पस था अपनी माँ का ख्याल रखना वो भी खत्म हो जाता है और इसके साथ पूरे के पूरे बिलीफ सिस्टम से ही उसका भरोसा टूट जाता है एंड दैट्स द पाथवे टू नाइलिज्म वहीं से मीनिंगलेस लाइफ की शुरुआत होती है यहाँ आके आपको लगता है योर लाइफ इज़ नॉट ए ट्रेजिडी बट ए कॉमेडी इट्स मीनिंगलेस क्योंकि अगर आप सफ़र कर रहे हो और आपको उसमें गलती अपनी लगती है तो आपके पास एक चांस होता है अपने कंडीशन को ठीक करने का एटलीस्ट आप अपना परस्पेक्टिव चेंज कर सकते हो और यहीं आके आपको ऐसा लगे जैसा कि ये दुनिया की गलती है जैसा ये होता ही है यही हकीकत है तो फिर ऐसे केस में आप कम्प्लीटली होपलेस हो जाते हो पूरी तरह से टूट बिखर जाते हो या आप दुनिया को ही तबाह करने निकल पड़ते हो टू बी इन सेन इन द इन सेन वर्ल्ड इज टू ट्रूली बी सेन जो जोकर की जस्टिफिकेशन है लेकिन इन तमाम चीजों में एक प्रॉब्लम है जिस चीज पे हम आगे भी बात कर रहे थे ट्रस्ट फैक्टर की जो भी चीज हम इस मूवी में देखते हैं क्या वो हकीकत भी है आई I मीन mean, मूवी जोकर के परस्पेक्टिव से इट्स हिज पॉइंट ऑफ व्यू और जैसा कि हम लोग जानते हैं जोकर इज अनरिलायबल तो ये लाजमी है पूछना कि क्या मूवी में दिखाई गई बैक स्टोरी रियल थी या हमेशा की तरह कोई जोकर की मनघरत कहानी क्योंकि मूवी में कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हैं कुछ ऐसे सीन्स हैं जहाँ ये क्लियरली पता चलता है कि वो रियल नहीं था वो बस ऐसा सोच रहा था चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती है एक्चुअली पूरी मूवी ही उसके दिमाग का सिमुलेशन है तो हम कैसे श्योर हो सकते हैं कि पूरी की पूरी मूवी ही बनावटी ना हो और अगर नहीं तो कौन कौन से इवेंट्स रियल है और कौन से नहीं लेकिन मूवी बनाया गया ही है इसी इंटेंशन के साथ कि जब हम थिएटर से निकले तो हमारे पास सारे आंसर्स ना हो हम कन्फ्यूज हों हमेशा की तरह जोकर का अतीत एक पहेली ही रहे और सच बोलो तो हमें इसे सुलझाना भी नहीं है जोकर हमें इंटरेस्टिंग इसीलिए लगता है क्योंकि वो एक एग्जांपल है डार्क और एक्सट्रीम ह्यूमन नेचर का ही इज़ द इम्बॉडीमेंट ऑफ इंसैनिटी और उसके अतीत को जान के हम कहीं ना कहीं उसके इंसैनिटी को डायल्यूट कर देंगे उसके पागलपन को रीज़न दे देंगे उसमें एक आइडेंटिटी इस्टेब्लिश कर देंगे और उसे धीरे धीरे हम समझने लगेंगे वो भी प्रिडिक्टेबल हो जाएगा और फिर जोकर जोकर नहीं रहेगा क्योंकि शायद आइडेंटिटी ना होना ही उसका सुपर पावर है